Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Comics RDC al Cinema. Oggi vi parlo di Thor Love and Thunder, sono appena stato l'anteprima stampa, ve ne parlerò ovviamente senza spoiler. Settimana prossima poi ci sarà un appuntamento per parlarne invece con gli spoiler ed entrare più nel dettaglio. Chiaramente per non perdervi questo appuntamento vi invito a seguirmi sulle mie varie pagine social dove mi trovate sempre come Comics RDC, trovate tutti i vari link nella descrizione eh, di tutti i miei video. Ovviamente, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi appunto sui vari canali social. Bene, ci vediamo subito dopo la sigla perché vi devo dire un po' di cosucce su questo film. Bene, sono passate pochissime ore dalla visione di Thor Love and Thunder, come vi dicevo sarà una recensione senza eh, spoiler, non vi dirò nulla eh, appunto di spoileroso che vi rovinerà la visione del film, ma vi dirò un po' la mia eh, su quello eh, che è stato il lavoro di eh, Waititi per questo quarto capitolo di Thor. Eh, allora, eh, chi mi segue su Instagram, chi mi segue nelle varie pagine, chi mi segue eh, da un po' di anni sa che io sono tra quelli che non ha apprezzato eh, Ragnarok, quindi ero molto spaventato eh, dall'arrivo eh, di Love and Thunder e ero ancora più spaventato dopo aver visto determinate cose nei trailer e devo dire che purtroppo eh, tutta questa mia paura eh, vedendo il film è stata confermata, cioè la paura di vedere un diciamo, secondo Natale ad Asgard come avevo intitolato eh, Ragnarok, ecco, vedere un sequel di Natale ad Asgard era tra le mie paure più grandi e purtroppo si è concretizzata eh, non so dirvi ancora voglio sicuramente rivederlo e tra l'altro voglio rivederlo anche in lingua originale perché l'ho visto eh, in, questa, in questo caso rispetto a tantissime altre volte dove alle anteprime si vede il film eh, che non è ancora stato doppiato in questo caso era già stato doppiato ecco, quindi voglio rivederlo anche eh, con le performance degli attori eh, principali soprattutto di Christian Bale però diciamo che il giudizio secondo me non cambia proprio per come è stato messo in scena il film e strutturato il film la storia secondo me non è male perché la storia per come è stata, per come è stata impostata secondo me era anche una bella storia ma ha, concettualmente ha qualcosa che non mi è piaciuto e qua vi ripeto ve lo dirò poi il perché quando si potrà parlarne con gli spoiler eh, non mi è piaciuto appunto proprio perché eh, nei momenti importanti ci sono alcuni momenti veramente importanti momenti che eh, possono essere epici momenti anche sentimentali eh, momenti dove mh, ci si dovrebbe e si potrebbe emozionare che vengono costantemente interrotti e rovinati eh, dall'inserimento di battute forzatissime eh, alcune che ci stanno eh però non me le devi mettere sempre, ecco, l'errore secondo me più grande che viene fatto ancora una volta in questo film è di voler inserire tutte queste battute e in questo caso addirittura viene lasciato da parte, vengono lasciate da parte alcune situazioni che non si potevano e non si dovevano non vedere, cioè ehm, se hai la potente Thor mi devi fare vedere una determinata cosa, sappiamo, questo non è spoiler, che, perché l'ha già detto Waititi, che eh, ci sarà il discorso legato al cancro eh, di Jane Foster all'interno del film, ehm, come è accaduto nei fumetti, eh, però l'avrei affrontato anche qua in modo più, più forte, l'avrei messo molto più prepotentemente all'interno del film, perché secondo me era una cosa eh, che ci poteva stare ed era molto importante. Non mi è piaciuto il fatto che non ci abbiano fatto vedere una determinata cosa che secondo me è super importante non vedo l'ora appunto di parlarne di poter dire ma perché non hai messo quella cosa è una cosa che per me non, non ha avuto minimamente senso e veramente eh, lo capire, secondo me lo capirete eh, quando vedrete poi eh, il film e arriverete alla fine e direte ma perché non c'è stato quel momento è uno dei momenti che doveva essere più importanti nel film e non c'è eh, immagino che abbiate curiosità per quanto riguarda questa cosa e vi assicuro che poi ne parlerò settimana prossima eh, il ruolo di Jane Foster è importante ovviamente perché l'abbiamo visto eh, si, è, si era capito anche dai trailer eh, però anche lì la dinamica con Thor eh, 
eh, non mi ha fatto impazzire perché eh, è stato tutto un po' troppo veramente frettoloso, non c'è stato approfondimento e qui eh, non dipende solo dalla durata del film ma proprio della scelta di mettere determinate cose all'interno del film al posto di altre, ripeto, sarebbero servite meno battute che occupano veramente troppo spazio nel film eh, e sarebbe stato molto più importante secondo me inserire cose più importanti. Eh, tornando, facendo un passo indietro, tornando all'inizio del film, la parte iniziale, proprio i primissimi minuti, eh, mi avevano fatto sperare che eh, ci fosse stato comunque un cambio di lotta perché eh, c'è subito l'introduzione eh, di Gore interpretato da, da Christian Bale e eh, Christian Bale che inizialmente mi ha convinto moltissimo lui, diciamo che lui mi ha convinto fino alla fine il personaggio di Christian Bale che inizialmente mi ha convinto piano piano secondo me perde anche lui un po' eh, di spessore soprattutto quando arriviamo diciamo alla sua scelta finale eh, scelta finale che ci sta ma non mi è piaciuto il modo in cui ci si è arrivati e anche di questo poi ne parleremo poi in modo più approfondito eh, i primi minuti come vi dicevo mi stavano convincendo che forse eh, per determinate cose si poteva arrivare ad una cosa più epica più eh, molto più vicina a quello che è poi il personaggio e il mondo di Thor ma eh, alla fine Uh, anche questa scena iniziale viene macchiata secondo me da, un, da, troppo, uh, da troppe cose che vogliono far ridere quando in realtà non, non ce n'era bisogno soprattutto in determinati momenti anche perché poi veramente lì dopo un po' ci sono stati dei momenti del film che dicevo cioè, ma basta, cioè, ma perché mi devi rovinare ogni scena ogni cosa importante con queste cose è veramente esagerato da questo punto di vista io sono convinto che alla maggior parte del pubblico questo film piacerà proprio perché diverte eh, praticamente si potrebbe ridere per tutto il film però io sinceramente mi aspettavo qualcosa di diverso soprattutto per le tematiche eh, che questo film doveva portare il villain che ci portava e il discorso di Jane Foster che diventa poi la potente Thor e, e quindi questo mi ha, eh, mi ha deluso ci sono poi anche tutti gli altri personaggi che abbiamo visto anche nei trailer come Zeus eh, che secondo me sono stati trattati veramente in modo troppo superficiale eh, appunto Zeus interpretato da Russell Crowe eh, ha dei momenti in cui pensi oh ok eh, figo e, però sono veramente pochi la maggior parte dei momenti di Zeus sono un'altra macchietta e io a quel punto continuavo a pensare, ma anche lì non, non è possibile che per far piacere eh, questa cosa tu debba per forza eh, pensare che debba fare ridere continuamente anche quando mi porti un personaggio come Zeus che poteva essere sicuramente molto più eh, forte e in questo caso mostrandomi Zeus in questo modo che scende dagli scalini tenendosi il vestitino cioè una roba veramente io in quei momenti lì <ride> volevo, volevo cioè, veramente ve lo giuro c'è cioè, stato quel momento lì che volevo prendere e andarmi un attimo per dire ma basta cioè basta perché lì siamo più o meno a metà film ed è un continuo e dici cioè arriverà un momento in cui questo film eh, prenderà una strada diversa epica ci sarà uno stacco da tutto questo momento di comico perché è veramente comico dici basta cioè la parte iniziale con i guardiani della galassia per metterci altri personaggi è ok ci stava mi, mi fai divertire tutto non mi spieghi determinate cose questo anche qui non, non, non lo concepisco eh, però va bene c'erano cioè, i guardiani della galassia ok nel momento in cui ti distacchi da loro e ti distacchi ripeto in questo modo veramente troppo esagerato eh, poi cerca di prendere un'altra strada o comunque percorre, vuoi percorrere questa strada ma eh, un po' di meno, un po' di meno, togli eh, le cose che non sono troppo rilevanti e metti cose eh, più importanti perché hai veramente tralasciato delle cose che secondo me non, non dovevi tralasciare. Così come vi dicevo il primo incontro tra Thor e Hulk che ci è stato spoilerato eh, già nei vari trailer, eh, scusatemi tra Thor e Lapsus, tra Thor e e la potente Tore Jane eh, che ci è stato spoilerato appunto nei trailer è praticamente lo stesso che vediamo nel, nel film 
e non, non, non mi ha creato quell'emozione che mi sarei aspettato perché mi aspettavo poi di vedere qualcosa di diverso come al solito rispetto ai trailer c'è qualcosina di diverso ovviamente eh, abbiamo visto negli spot celestiali abbiamo visto tante cose che poi scopri che nel film ci sono ovviamente perché ci sono non è, non è stato tolto eh, che però sono messe proprio lì mh, quasi a dare un contentino ecco e questa è un'altra un piccola delusione tornando poi invece a Zeus ehm, devo dire che abbiamo visto molto eh, del, di Zeus già nel trailer nel senso che abbiamo visto un po' eh, la scena che lo introduce e eh, quella scena lì secondo me viene proprio rovinata dal, da come è stata impostata da come è stato impostato Zeus reso macchietta troppo veramente troppo e quindi fa perdere anche eh, quella quell'epicità secondo me poi alla battaglia che c'è subito dopo ecco tutto molto cacerone tutto molto cacerone tutto molto eh, sì, divertente anche se c'è una battaglia eh, molte cose un po' troppo infantili ecco non, eh, non è stata data un'impronta epica in determinati momenti che eh, veramente ne avevano bisogno ne avevano bisogno eh, anche quando si arriva nella parte finale quando pensi che da quel momento appunto ci sarà un, il, un grande cambiamento nel film proprio a livello eh, non solo visivo e poi capirete perché vi dico a livello visivo eh, e cromatico eh, non solo per quello ma proprio per dove ci stava portando il film ecco viene poi tutto subito praticamente smontato dal, da un, un momento che diventa divertente poi ritorna ad essere cupo, poi ritorna ad essere divertente, ma tutto praticamente un continuo susseguirsi che ti fa perdere quel pathos e quell'epicità eh, quell che eh, serviva secondo me nel finale. Chiaramente quando si arriva verso la fine riesce a mantenere un pochino di più quel momento, ma non, eh, non basta, non basta perché è veramente poco. Eh, ci sono, non vi dico che cosa accade, due scene dopo i titoli di coda, eh, rispetto a Doctor Strange dove la prima era importante e la seconda non, non, non c'entrava nulla, non valeva nulla diciamo eh, in questo caso tutte e due sono molto 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 importanti eh, la prima molto inaspettata nel senso che non, non, almeno per quanto mi riguarda non me l'aspettavo o meglio mi aspettavo l'introduzione di un certo personaggio ma non mi aspettavo di, eh, di rivederne un altro e non vado oltre la, la seconda invece eh, me l'aspettavo un po' di più e ci stava perché mh, poi lo capirete durante il film non, non poteva essere eh, che me la, me la mi, mi portassero diciamo a, a perdere determinate cose per il futuro eh, dei Marvel Studios vedremo appunto poi eh, prossimamente come andrà ripeto a me il film purtroppo non, non mi ha entusiasmato non mi è piaciuto devo ancora capire se è meglio o peggio di Thor Ragnarok eh, però mi ha dato le stesse sensazioni forse questa volta sono rimasto un, ancora più deluso e anche un po' incazzato diciamo eh, proprio perché eh, la storia ci stava la storia eh, secondo me era anche scritta Uh, abbastanza bene uh, ci sono anche cose belle anche visivamente continuo a dirlo visivamente è bellissimo come ragno da quel punto di vista non, non, non ho nulla da dire uh, però um, mi aspettavo veramente che questo film potesse poi riportare su una certa strada uh, tutto il discorso di Thor e, e del suo uh, universo vedremo in futuro cosa accadrà vedremo se Waititi uh, proseguirà a gestire e determinati personaggi io eh, lo dico proprio sinceramente mi auguro di no a me piace WTT ma non, non con questi personaggi mm, lui l'avrei visto bene per dire come fa James Gunn con i guardiani della galassia con cose più cacciarone più divertenti eh, non riesco a capire perché questa linea eh, sia stata data questa linea comica poi sia stata data al personaggio di Thor e a tutto quello che gli gira intorno non non era secondo me il personaggio giusto però ormai è stata intrapresa questa strada e vedremo se in futuro verrà cambiata eh, ma questo credo che non accadrà a meno che, a meno che eh, se ci saranno poi altri film di Thor o comunque altri film dove Thor sarà tra i protagonisti ci saranno eh, altri registi che lo porteranno eh, diciamo 
di nuovo su una certa strada anche per le cose che eh, accadono in questo film anche se vi dico la verità nel finale non mi è sembrato che le cose che accadono in questo film possano cambiare eh, la sua personalità poi magari mi sbaglio spero spero di sbagliarmi eh, ma è così niente quindi per me purtroppo Thor Love and Thunder non raggiunge la sufficienza è un 5 scarso proprio non, non, non si avvicina eh, neanche alla sufficienza ed è un 5 perché ripeto visivamente eh, fatto bene ma mh, per il resto eh, sono veramente tanti 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 no e tanti dubbi tante cose di cui come vi dicevo vi parlerò tra una settimana ehm, in live su Instagram più precisamente tra 8 giorni perché mercoledì 13 farò una live poi su Instagram eh, vi terrò aggiornati sull'orario e tutto e se ci saranno anche ospiti dovrebbero esserci anche ospiti eh, appunto sulle mie pagine social ovviamente per non perdervi l'appuntamento vi invito a seguirmi trovate tutti i vari link nella descrizione di questo video bene se vi è piaciuto questo video mettete un like eh, se nei prossimi giorni guardate il film e volete commentare questa recensione fatelo pure ci sarà anche un post ovviamente eh, su instagram dove potrete commentarlo mi raccomando una volta che vedete il film con gli spoiler non fate eh, spoiler fate passare qualche settimana, qualche giorno eh, prima di parlarne un po' più liberamente perché abbiate rispetto poi chiaramente per chi deve vederlo come vi dicevo la live che farò su Instagram sarà eh, una live con spoiler ma ovviamente eh, saranno tutti avvisati e quindi eh, entrerà chi avrà voglia di chi avrà già visto il film o comunque chi è interessato a sentire determinate cose perché non gliene frega niente degli spoiler ecco, tutto qua bene, eh, come vi dicevo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e seguirmi un po' sui vari canali social mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, un like e condividetelo. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!